ragazzi, benvenuti nel mio laboratorio, siamo qui a Pistoia, in Toscana. Eh, io sono Samuele, sono il fondatore ed il tuttofare di Stenopeica Large Format Cameras. Produco macchine e accessori per la fotografia a grande formato. Eh, per chi non lo sapesse, anch'io sono un fotografo, nasco fotografo e eh, con la passione per il grande, la pellicola e il grande formato. Per questo nas nascono queste, eh, queste fotocamere e accessori. Eh, nella fattispecie aiuto tutti i fotografi, eh, chiamiamoli così, analogici, a scegliere il corretto equipaggiamento eh, per la loro attività. Oggi, per fare questo, vi illustro le sostanziali differenze tra le mie due linee di prodotto principale che sono le folding che sono queste e le tailboard che sono queste iniziamo con la tailboard come vedete eh, questo è il modello senza movimenti ma poco cambia anche eh, nei modelli più diciamo più accessoriati, il setup è veramente veramente rapido, basta eh, ribaltare la base, sbloccare il pomello della messa a fuoco, allungarlo lungo la base e il gioco è fatto, la macchina è già pronta eh, per lavorare. Eh, nel discorso leggermente diverso per la folding, che è leggermente più complesso, però niente di trascendentale sblocchiamo i pomelli che bloccano il corpo posteriore tiriamo su blocchiamolo di nuovo poi portiamo in avanti il corpo anteriore blocchiamo la messa a fuoco e blocchiamo sia il centramento che il basculaggio sui relativi zeri come potete vedere in entrambi i casi il, eh, il setup iniziale è molto veloce e assolutamente eh, molto facile eh, cosa, eh, qual è la differenza? la differenza essenzialmente sta nel fatto che eh, la folding una volta che la siamo eh, rimessa a, al posto probabilmente è, legge, è, è più facile da trasportare perché c'è una maniglia qua sul posteriore ed è fatta apposta eh, per le uscite in campagna eh, questa nasce più come fotocamera da studio fotocamera da, da studio e quindi è eh, più difficile eh, da trasportare e con sicuramente un peso e un ingombro eh, più grandi eh, questo non però eh, ci tengo a precisare eh, la forza di questa macchina non è il, la trasportabilità non è il, il peso questa ripeto è nata per essere questa nasce per stare in studio per scattare eh, con collodio quindi non, non è previsto insomma eh, di scalare il K2 eh, mentre questa ha esigenze diverse e quindi ha la possibilità si richiude eh, quando è chiusa è più piccola e ha la possibilità di essere trasportata con più, con più facilità bene ma la differenza eh, sostanziale eh, tra queste due fotocamere sta nel fatto che mentre la folding cameras è un sistema chiuso facciamo conto eh, un sistema Apple mettiamola così eh, la tailboard cameras è un sistema invece aperto tipo Android cosa significa? Eh, significa che mh, chiunque eh, abbia le idee ben chiare sa quello che vuole benissimo e sa che vuole uscire in campagna sicuramente formato è quello lì, eh, non ha bisogno di... Eh, cioè la fotocamera è quella, sa che è il suo, questo è definitivo. Bene, allora la, te, la folding camera è sicuramente una scelta eh, 
più che azzeccata. Eh, mentre chi eh, invece eh, ha um, le idee poco chiare e mi, e mi riferisco soprattutto a chi eh, fa collodio e, e che quindi ha la possibilità comunque di eh, avere di poter eh, cambiare formato molto facilmente perché eh, con un vetro eh, possiamo andare al vetraio e farsi fare i vetri che vogliamo quindi se un giorno vogliamo ehm, se vogliamo scattare in 4 per 5 pollici e magari tra 6 mesi abbiamo già in mente di scattare non so 11 per 14 pollici eh, bene con questa eh, fotocamera è possibile eh, che è modulare, è aperta perché è modulare, è possibile cambiare, cambiare il formato. Che significa? Significa che ehm, se basta, eh, basta sfilare, eh, smontare il, eh, il soffietto, eh, questa cosa l'avevo già fatta vedere in un video precedente, ehm, sfilare il, il suo corpo, e in questo caso è un 20 per 20 ma 13 per 18 e sostituirlo con, eh, sostituirlo con un altro corpo ora in questo caso è molto più grande e, eh, e che bisogna cambiare anche il soffietto ecco, è possibile eh, con la stessa fotocamera cambiando soltanto una parte incrementarla incrementare le eh, proprie esigenze eh, nel tempo al di là del fatto che poi che eh, c'è la possibilità di eh, se non si hanno le idee molto chiare di salvare parecchi soldi perché eh, la fotocamera base è questa e parte senza movimenti ma come è possibile sostituire questa macchina questa parte di macchina cioè il corpo posteriore ma, ma va bene anche l'anteriore con uno più grande è possibile anche eh, aggiungere in un secondo momento i movimenti che significa significa che eh, non a caso lo lasciate accanto che eh, possiamo avere gli stessi movimenti anzi di più eh, movimenti nella folding eh, sulla tailboard in un secondo momento con la stessa eh, fotocamera senza dover spendere soldi per una fotocamera totalmente nuova uno sostituisce soltanto il pezzo la parte che gli serve eh, quindi essenzialmente significa che sfruttando poi la, 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 come in questo sistema magnetico che mi sono che ho, so, che ho implementato su questa fotocamera eh, è possibile avere la macchina che è proprio su misura del su misura per poter iniziare con il 5x7 e arrivare non so a un 30x40 questo è il punto di forza eh, di questa fotocamera. Beh, per quanto riguarda i, il costo, chiaramente è una folding eh, che nasce più complessa, eh, è già una macchina completa, anche se non è espandibile, ha un prezzo sicuramente eh, maggiore rispetto a una tailboard che alla fine scegliete in base alla, alla configurazione che più vi aggrada scegliete voi quanto spendere brevemente eh, la folding è già una fotocamera completa non è espandibile eh, nasce per la fotografia in esterni per andare in campagna è un, ha un sistema di chiusura leggermente più complesso ma che gli permette eh, di occupare meno spazio ed è più leggera la tailboard al contrario nasce per lo studio eh, per, nasce per il collodio ma con gli appositi accessori può essere utilizzata anche con le pellicole è leggermente più gomma e leggermente più pesante eh, per contro ha la possibilità di essere ehm, ingrandita, nel senso che può, si può scegliere anche successivamente il formato e la configurazione, nel senso che eh, il modello base è questo, non nasce senza movimenti, ma nulla vieta che tra sei mesi e un anno durante la vita eh, della, della macchina fotografica non mi venga voglia di aggiungere magari i, i movimenti sull'anteriore, basterà svitare sei viti eh, che sono 
sotto, vi arriverà a casa eh, il nuovo frontale e lo so, basta levare le sedi e sostituirlo con il nuovo, senza nessuna modifica alla macchina. Tutto qua, abbiamo finito per oggi, eh, vi ringrazio per il vostro tempo, vi ringrazio per aver visto questo video, per ogni eh, vostro dubbio e perplessità, pre, per favore commentate questo video su YouTube oppure mandate un'email che trovate direttamente nel mio sito internet e che vi devo dire, grazie del vostro tempo, grazie per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima, grazie, ciao a tutti!